അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കൺസ്ട്രെയിൻ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പ്രോബ്ലം ആണ് കൺസ്ട്രെയിൻ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പ്രോബ്ലം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ചെസ് അപ്പം ഈ ചെസ്സ് മാത്രം ഞാൻ എല്ലാ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഈസിലി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് ചെസ്സിനകത്ത് നമ്മൾക്ക് അറുപത്തിനാല് സ്ക്വയേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ അറുപത്തിനാല് സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് എനിക്കിത് കളിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അതവിടെ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ ആണ് രണ്ടാമത്തേത് എനിക്ക് കിങ്ങിനെ ഒരു പൊസിഷൻ അല്ലെ മാറ്റാൻ പറ്റൂ എനിക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ പൊസിഷനോ തോന്നിയ പോലെ എനിക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് പറ്റില്ല അത് രണ്ടാമത്തെ കൺസ്ട്രെയിന് മൂന്നാമത്തെ കൺസ്ട്രെയിന് എന്താണ് ഇപ്പം ഓരോ ഓരോ പീസിനും ഓരോ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ എനിക്ക് ഈ ഒരു ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഓരോരോ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആയിരിക്കും സോ ഈ കൺസ്ട്രെയിൻസിനെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ച് എങ്ങനെ എനിക്ക് ജയിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എങ്ങനെ എൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തെ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് കൺസ്ട്രെയിൻ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിന് ബേസിക്കലി മൂന്ന് കോമ്പോണൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ളത് അതിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് കോമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറിയാത്ത വാല്യൂസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗെയിം സുഡോക്കു കളിക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ സുഡോക്കുവിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അതിൽ ഒമ്പത് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ നിറയ്ക്കണം ഓക്കെ ഇത് സീറോ ടു എയ്റ്റ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു നയൻ ആയിരിക്കാം വാട്സ് എവർ അപ്പം ഇവിടെ ഇത് ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് ഇതിനെ ഞാൻ വി വൺ എന്ന് വിളിച്ചു ഇതിനെ ഞാൻ വി ടു എന്ന് വിളിച്ചു ഇതിനെ ഞാൻ വി ത്രീ എന്ന് വിളിച്ചു സോറി അതുപോലെ എന്താണ് എല്ലാത്തിനും ഓരോ വേരിയബിളിന് ഇപ്പോൾ വി ഫോർ വി ഫൈവ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോന്നിനും വിളിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് വേരിയബിൾ ഇവർക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വേരിയബിൾസ് നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് കോമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേരിയബിൾസ് കാണും രണ്ടാമത്തേത് സെറ്റ് ഓഫ് ഡൊമൈൻ ഈ വേരിയബിൾസിനകത്ത് വരാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂസ് കാണും അവരെയാണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വി വണ്ണിൻ്റെ കേസ് എടുത്തു ഓക്കെ വി വണ്ണിന്റെ ഡൊമൈൻ എന്തൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ അപ് ടു നയൻ ആണ് അതായത് ഒമ്പത് വരെയുള്ള ഏത് നമ്പർ വേണോ വി വണ്ണിന് വരാം അതാണ് എന്റെ ഡൊമൈൻ സോ ഇത് നമ്പേഴ്സ് ആവാം ആൽഫബെറ്റ്സ് ആവാം എന്ത് വേണോ ആവാം ഇറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ വാട്ട് വേർ വി ആർ പ്ലേസിംഗ് വേരിയബിൾസിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇതിന്റെ ഡൊമൈൻ മൂന്നാമത്തേത് സെറ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് ഓക്കെ ഇഫ് വി വൺ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു വി ടു അല്ലെ വി ടു should not be equal to v3 ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സുഡോക്കുയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അവർ നമ്മൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആൽഫബെറ്റ് കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ക്വീൻസ് പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ മോഡ്യൂൾസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ എൻ ക്വീൻസ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നതും ഇതിൻ്റെ ഒരു പറ്റിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പ്രോബ്ലം പറയുമ്പോഴത്തേനും പറയുന്ന ഒരു രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ആദ്യത്തേത് മോഡൽ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്കിപ്പോൾ തന്നേക്കുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻസിൻ്റെ എല്ലാ സാ എന്താണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സോ നമ്മളുടെ വേരിയബിൾസിന് നമ്മളുടെ ഡൊമൈനകത്തുള്ള വാല്യൂസ് വെച്ച് നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഓൾ മൈ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആർ ഫുൾഫിൽഡ് അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ മോഡൽ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കും സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ എ കൺസ്ട്രെയിൻ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ ഞാൻ എടുത്തു അല്ലേ വി വൺ ഇസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വി ടു ഇവിടെ ഈ ഒരു വി വണ്ണും ഈ ഒരു വി ടു നമുക്ക് സ്കോപ്പാണ് ഓക്കെ അവരെയാണ് സ്കോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൺസ്ട്രെയിനകത്തുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ സ്കോപ്പ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു സി എസ് പിയുടെ എക്സാമ്പിൾസ് റിയൽ വേൾഡിൽ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ ഫസ്റ
എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എ ടു ത്രീ വരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്തുകൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് മൈ എ വൺ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എ ടു എ വൺ ലെസ് ദാൻ എ ടു ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു കൺസ്ട്രീൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോ മൈ സൊല്യൂഷൻ വുഡ് ബി എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആൻഡ് എ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് സി എസ് പിയുടെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് മാപ്പ് കളറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ മാപ്പ് കളറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മാപ്പ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈ ഒരു മാപ്പിന് ഞാൻ കളർ ചെയ്യുവാണ് കളർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കളേഴ്സ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് റെഡ് ഗ്രീൻ ആൻഡ് ബ്ലൂ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കളേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ മാപ്പ് കളർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും എനിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് സിറ്റീസിന് സെയിം കളറിംഗ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഞാൻ ഈ ഒരു വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ഞാൻ റെഡ് കളർ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക എനിക്ക് ഈ നോർത്തേൺ ടെറിട്ടറിക്കോ സൗത്ത് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കോ എനിക്ക് റെഡ് കളർ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഗ്രീൻ കളർ ഇവിടെ നോർത്തേൺ ടെറിട്ടറിക്ക് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക എനിക്ക് ഈ വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കും ക്വീൻസ്ലാൻഡിനും എന്താണ് കൊടുക്കാൻ ഗ്രീൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു തേർഡ് കളർ എടുത്തു ബ്ലൂ ഇത് ബ്ലൂ ആണെന്ന് കരുതിക്കോ കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ ബ്ലൂ കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെ എനിക്ക് ഏത് കളർ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എനിക്ക് ഗ്രീനോ ബ്ലാക്കോ കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളറാണ് സോ ഐ എം ഗിവിങ് റെഡ് ഇനി ഇവിടെ എനിക്ക് ഏത് കളർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് ബ്ലാക്കോ റെഡോ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഗ്രീൻ കൊടുക്കുവാണ് ഇപ്പോൾ വിക്ടോറിയയുടെ അവിടെ എനിക്ക് ഏത് കളർ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് ബ്ലാക്കോ ഗ്രീനോ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഐ എം ഗിവിങ് റെഡ് ഇത് ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് പ്ലേസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് കളറാണ് കൊടുക്കാം ഐ എം ഗിവിങ് ഗ്രീൻ ഗ്രീനോ ബ്ലൂവോ ബ്ലാക്കോ എന്നാ വെച്ച് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ മാപ്പ് കളറിംഗ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഞാനൊരു ഗ്രാഫായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയനെ എങ്ങനെ എടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോർത്തേൺ ടെറിറ്ററിനെ എങ്ങനെ എഴുതി ക്വീൻസ്ലാൻഡിൻ്റെ ഒരു ക്യൂ വെച്ച് ഞാൻ എഴുതി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സൗത്ത് ഓസ്ട്രേലിയ എൻ എസ് ഡബ്ല്യു പിന്നെ വിക്ടോറിയ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ടാസ്മാനിയ അപ്പം ഈ വെസ്റ്റേൺ ഓസ്ട്രേലിയ ആരുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന നോർത്തേൺ ടെറിറ്ററിയും സൗത്ത് ഓസ്ട്രേലിയ ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവർ തമ്മിലും ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് സോറി ഇവിടെ കണക്ഷൻ ഇല്ല ആൻഡ് ഹിയർ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിനകത്തും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാം ഇവർ എഡ്ജസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സെയിം കളർ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് റീഫ്രൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് തിയറി തിയറിയിൽ നമ്മൾ എസ് ഫോർ ഗ്രാഫ് തിയറിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സെയിം കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കൺസ്ട്രെയിൻ ടൈപ്സ് ഇൻ സി എസ് പി കൺസ്ട്രെയിൻ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺസ്ട്രെയിൻസ് മാത്രമല്ല വേരിയബിൾസിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡൊമൈന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ആൽഗോറിതത്തിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾസ് ആണ് വേരിയബിൾസിന് വരുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണറി കൺസ്ട്രെയിൻസ് യൂണറി കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിളിന് വരുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻ ഒരു സിംഗിൾ വേരിയബിൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് വരുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻ ആണ് യൂണറി കൺസ്ട്രെയിൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൈ കൺസ്ട്രെയിൻ ഇസ് വി വൺ ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ദിസ് ഇസ് മൈ സിംഗിൾ വേരിയബിൾ കൺസ്ട്രെയിൻ ബൈനറി കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും രണ്ട് വേരിയബിൾ ഓവർ എ പെയർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് അതാണ് നമ്മൾ പെയർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈനറി കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ വി വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വി ടു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ര
ഡൊമൈൻസിനെയും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൈറ്റ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളതിനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റേറ്റിന് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു 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 സാധനത്ത് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് നമുക്ക് ഓരോ വേരിയബിൾസിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഡൊമൈനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ലിമിറ്റ് ഉള്ളതും ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് വേരിയബിൾ ഒരു ഡൊമൈന് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ ഫൈനൈറ്റ് ഡൊമൈൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ഡൊമൈൻ എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കും അപ്പം അത്രയാണ് നമ്മളുടെ സി എസ് പിയുടെ കൺസ്ട്രീൻ ടൈപ്സ് നമുക്ക് താഴെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം സോ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എയും ബിയും സിയും നമ്മളുടെ വേരിയബിൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ എയും ബിയും സിയും വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കെ നമ്മളുടെ ഡൊമൈൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ നമ്മളുടെ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എ ലെസ് ദാൻ ബി ആൻഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ സോറി ബി ലെസ് ദാൻ സി ഇതിനിപ്പം നമുക്ക് പല രീതിക്ക് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു സെർച്ച് ട്രീൻ എഴുതാം വൺ ഓഫ് ദ വേ ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇസ് എനിക്ക് ബീനെ കോമൺ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാം കാരണം വെച്ചാൽ രണ്ടിടത്തും ബി ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ബീനെ എനിക്ക് ബി വൺ ആകാം ബി ടു ആകാം ബി ത്രീ ആകാം ബി ഫോർ ആകാം സോ ബി വണ്ണും ബി ടുവും ബി ത്രീയും ബി ഫോറും ആയിരിക്കുന്ന കേസസ് ഞാൻ വരച്ചു ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത് ബീനെക്കാളും കുറവായിരിക്കണം എ അപ്പം ബിയുടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഞാൻ ബീനെ എ വെച്ച് എഴുതുവാണ് അപ്പം എ സി ഇക്വൽ ടു വൺ എ സി ഇക്വൽ ടു ടു എ സി ഇക്വൽ ടു ത്രീ എ സി ഇക്വൽ ടു ഫോർ അതുപോലെ തന്നെ എ വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ അപ്പം അത്രയും ഞാൻ എഴുതി വെച്ചു എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേം എ ലെസ് ദാൻ ബിയുടെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ആരൊക്കെയാണ് ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യത്തില്ല ഇത് ചെയ്യത്തില്ല ഇത് ചെയ്യത്തില്ല ഇത് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് നോഡിൻ്റെ ആവശ്യം ഇവിടെ ഇല്ല ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ആർ ക്രൈറ്റീരിയ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ബി ടുവും എ വൺ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അല്ലേ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും പിന്നെ എ സി ഇക്വൽ ടു ടു എ സി ഇക്വൽ ടു ത്രീ എ സി ഇക്വൽ ടു ഫോർ എല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യത്തില്ല സോ വി ആർ ക്യാൻസലിങ് ഇറ്റ് ഓഫ് ഇനി അപ്പം എയും ബിയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എടുക്കുകയാണ് ബി ലെസ് ദാൻ സി സിയുടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വാല്യൂ എടുക്കുവാണ് ടു ആണ് ബിയുടെ വാല്യൂ അപ്പോൾ ടുവിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കണം സിയുടെ വാല്യൂ അപ്പം സിയുടെ വാല്യൂ ത്രീയും ഫോറും നമുക്കൊരു പോസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബി സി ഇക്വൽ ടു ത്രീയും ബി സി ഇക്വൽ ടു ഫോറും നമ്മൾ സോർട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് നാല് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഈ ഒരു സെർച്ച് ട്രീയിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ ഈ ഒരു രണ്ട് കൺസ്ട്രീൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് നാല് സൊല്യൂഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എ സി ഇക്വൽ ടു വൺ ബി സി ഇക്വൽ ടു ടു സി സി ഇക്വൽ ടു ത്രീ ആദ്യത്തെ സൊല്യൂഷൻ രണ്ടാമത്തേത് എ സി ഇക്വൽ ടു വൺ ബി സി ഇക്വൽ ടു ടു സി സി ഇക്വൽ ടു ഫോർ മൂന്നാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ ബി സി ഇക്വൽ ടു ത്രീ സി സി ഇക്വൽ ടു ഫോർ എ സി ഇക്വൽ ടു വണ്ണും എ സി ഇക്വൽ ടു ടു അത് ത്രീയും ഫോറും സൊല്യൂഷൻസ് ആയിട്ട് അപ്പം ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഹൗ യു വിൽ ഹാവ് ടു സോൾവ് ഇറ്റ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രെയിൻ പ്രൊപ്പൊഗേഷൻ ആണ് കൺസ്ട്രെയിൻ പ്രൊപ്പൊഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എന്താണ് വേരിയബിൾസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് നമ്മൾ കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വാല്യൂസിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് കൺസ്ട്രെയിൻ പ്രൊപ്പൊഗേഷൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സോ ഇതിനെ നമ്മൾ ഫിൽട്ടറിംഗ് അൽഗോറിതം എന്നും കൂടെ പറയും സോ ഒരു കൺസ്ട്രെയിനെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഡൊമൈനകത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു വൺ ടു അപ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കൺസ്ട്രെയിൻ സി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് ടോട്ടലി എന്താണ് നൂറ് വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ
കൺസ്ട്രൈം പ്രൊപ്പൊഗേഷൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ലോക്കൽ കൺസിസ്റ്റൻസി നാലാണുള്ളത് ആദ്യത്തേത് നോട്ട് കൺസിസ്റ്റൻസി നോട്ട് കൺസിസ്റ്റൻസി ഒരു വേരിയബിൾ വി വൺ നോട്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് യൂണറി കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇത് നോട്ട് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറയും ആർ കൺസിസ്റ്റൻസി വരുന്നത് ഒരു ബൈനറി കൺസ്ട്രെയിൻ നമ്മൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡൊമൈനിലുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും ബൈനറി കൺസ്ട്രെയിന് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർ ആർ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയും പാത് കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മൾ പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ടു വേരിയബിൾസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ തേർഡ് വേരിയബിൾ ബൈനറി കൺസ്ട്രെയിൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ എന്താണ് മോർ സ്ട്രോങ് ദൻ ദി അതർ കൺസിസ്റ്റൻസീസ് ആയിരിക്കും സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് വേരിയബിൾ ഡൊമെയിൻ ആസ് വെൽ ആസ് എന്താണ് കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ടായിട്ട് മനസ്സിലായാൽ മതി ലോക്കൽ കൺസിസ്റ്റൻസി റിലേറ്റഡ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ലോക്കൽ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്താണെന്നുള്ളതും പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ലോക്കൽ കൺസിസ്റ്റൻസിയും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഗ്രേറ്റ് ഇനി അടുത്തത് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് അൽഗോറിതം ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഡി എഫ് എസും ബി എഫ് എസും ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ചെയ്തൊരു സംഭവമാണ് ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ കൺസ്ട്രെയിൻ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വേരിയബിളിന് ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ബാക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത വാല്യൂ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും ചില സമയം ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് ഫെയിലിയർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക് ട്രാക്ക് ഫെയിലിയർ റിസൾട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ നോക്കും അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ ബാക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിസയർഡ് വാല്യൂ നമ്മൾ കിട്ടുന്നോടം വരെ നമ്മൾ ബാക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സോ ഈ ഒരു ബാക്ക് ട്രാക്കിങ്ങിനായിട്ടും ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക്സ് വാല്യൂ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് സോ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡയഗ്രി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഞാൻ ആദ്യമേ വി വൺ ഓക്കെ വി വണ്ണിന് ഞാൻ സ്മോൾ വി വൺ ഞാൻ ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റീസാണ് വി ടുവിന് വി വണ്ണും വി ടുവും വി ത്രീയും അല്ലെങ്കിൽ അപ് ടു വി കെ ഇവിടെ ഞാനിപ്പം വി വണ്ണിന് ഒരു വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുവാണ് അത് തൽ തൽക്കാലത്തേന് മാത്രമാണ് ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു വി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂവിന് വി ടുവിൻ്റെ പോസിബിൾ സെറ്റ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ഞാനിവിടെ എന്താണ് ചെക്ക് ചെയ്യുവാണ് അത് ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു അസൈൻമെൻറ്റിന് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അസൈൻമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ പാർഷ്യൽ അസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കും അതായത് ചില വേരിയബിൾസിന് മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ലെവൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി വണ്ണിന് മാത്രവും സെക്കൻഡ് ലെവൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വി ടുവിന് മാത്രമേ അല്ല അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ വേണേൽ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ബിക്ക് വൺ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ ആദ്യമേ ഇട്ടു കൊടുത്തു ഓക്കെ അതിൽ നാലെണ്ണവും ഫെയിൽ ആയിപ്പോഴത്തേനും ബാക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് വി ആർ ട്രൈങ് ഔട്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് പോസിബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് ബി സോ അണ്ടിൽ ഐ ഗെറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് ട്രാക്കിംഗ് അൽഗോറിതത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് മ